E prima di chiudere, lo so che si è fatto tardi, voglio, se, voglio chiederti se puoi spiegare un poco velocemente sulla epidemia negli USA, una epidemia di influenza. E cito il giornale New York Times che dice A triple demic, flu, RSV and COVID may collide this winter. Flu cases are higher than usual for this time of year and are expected to soar in the coming weeks. Quindi il New York Times dice che nell'inverno si aspettano che uh, si alzino le pandemie dell'influenza, del Covid. Già adesso l'influenza è higher than usual. E uh, più, più alta del solito. And they're expecting to soar in the coming e weeks. E si aspettano che aumenti. So they are, they are looking at a triple demic, not pandemic, but triple demic. Sì, è sì, una, una, una pandemia tripla, si aspettano. Mm, yeah. E per, è logico, perché con tutte queste sbucacchiare hanno, hanno abbassato la, 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 l'immunità yeah. e quindi adesso la gente si ammala come niente, triplo, triplo del solito, quindi chi ha occhi per vedere vede yeah. che un cervello che funziona lo usi, è stata lontana da, da, da questi sbucacchioni, la banda del buco. Allora, scusate se parliamo in parabole perché ormai siamo in internet e siamo un tempo che più più privacy usiamo, meglio è, perché ci sono dei robot che ci controllano. I radio cristiani hanno dovuto chiudere, eccetera. E noi andiamo avanti grazie alla nostra privacy e grazie che siamo andati lontani, lontano dal regno nazista, lontano dalle grinfie, le virgolette, del nuovo Hitler, il sistema hitleriano, il, sistema ari- il nuovo sistema ariano. Il, di- il diavolo c'è sempre una una classe elite superiore. Prima erano gli ariani e in Francia prima ancora era, erano i napoleonici e adesso sono gli americani e gli occidentali. E sempre, c'è sempre una, una elite, un'elite che può andare a bombardare in Afghanistan, tutto bene, però nessun altro. Solo loro hanno la licenza di bombardare. Chi osa farlo? Gli, gli lanciano addosso le, le orde, i cani famelici dei media, perché li sbrandellano. E, e Putin non, non, ha fatto, non ha fatto l'1% dei morti, dei danni che ha fatto l'America in, in, in tantissime nazioni, neanche l'1%. Però lui è la canaglia e adesso l'hanno... Hanno tacciato uno stato terrorista. E l'America cosa accidenti è? Che ha fatto più danni, 10-100 volte più della Russia. Sono, sono putiniano, russiniano? No. Eh, spero di no. Sto solo dicendo che tra due, tra due mani l'America è la peggiore adesso. Ah, sì, sì, Quando verrà sì. l'anticristo vedremo. Sì. Va bene. Guarda, innanzitutto quello che succede in America adesso... E diciamo che ehm, cioè hanno spiegato che la migliore cosa di eh, dottori cristiani hanno spiegato che la migliore cosa contro ogni malattia è di aumentare li, la immunità del corpo che ci proteggono contro virus e batteri ho ascoltato dei, dei dottori cristiani riguardo a queste pandemie che stanno esplodendo in America ho ascoltato dei dottori cristiani, dicono che la, la difesa migliore contro il, il raffreddore, influenze, febbre e compreso la, anche la, la, la malattia attuale, la, attuale pandemia. la pandemia attuale. La questi difesa do, migliore? Questi dottori cristiani dicono che la difesa migliore è aumentare l'immunità del corpo, che è la cosa che... Queste, queste, la banda del buco vuole abbassare mm. va bene e, e questa, questa immunità ci protegge contro virus batteri e malattie tutte tutte cos'è che ci protegge? Vero, e, sì. e sono le, è l'immunità che ci protegge va bene. tu quando cammini per le strade nell'aria ci sono tutte le malattie cioè, tu, tutte le malattie sono nell'aria solo che la tua immunità naturale ti protegge Ora, il, la banda del buco ha abbassato l'immunità. Perché? È perché il diavolo vuole depopolare il mondo. Guardate, state attenti. Ogni sbucata che vi fanno, la numero uno, la numero due, abbassa sempre di più l'immunità. No, 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 non è che tutto il mondo muore, no, però comincia a morire. Vogliono portarlo 
dicono gli anticristo, a livello di 500 milioni nel pianeta. Quindi loro vogliono far fuori 7 miliardi e mezzo. E 500 milioni dicono loro i figli del diavolo, il mondo potrà sopravvivere. Non è vero, perché ai tempi di, ai tempi di Caino c'erano quattro persone e uno, uno già era di troppo. Ai, 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 ai. Senza, senza uccidere Abele, Caino non poteva essere felice. Ai, Bisognava ai. depopolare un mondo con quattro persone di abitanti. Erano già troppi. È vero, è vero. Vabbè, quindi, quindi queste qua che arrivando a 500 milioni loro saranno felici e contenti sono non bugie funziona. sataniche non funzionerà al 100% non, non, non ci pensate neanche Vabbè. E io voglio dire a questi anticristo che tanto non ascoltano <ride> che quando arriveranno se dovessero arrivare a 500 milioni magari ci arriveranno anche perché con le guerre atomiche che vengono magari c'è anche questa possibilità oh. Quando arriva, se dovesse arrivare a 500 milioni di abitanti, 7 miliardi e mezzo di meno, perché siamo 8 miliardi, siamo arrivati, e io direi che quei 500 milioni si, si ammazzeranno come cani e gatti. Mm -hmm. Tra multinazionali, i dinosauri cercano di sbranarsi tra di loro i tirannosauri. Poi questi dottori hanno detto che l'80% dell'immunità, attenzione, l'80% dell'immunità del tuo corpo si trova nello stomaco. Lì c'è l'80% della tua immunità naturale è nel tuo stomaco. Dipende cosa mangi? Dipende cosa mangi, se aumenta o se si abbassa. Mm -hmm. Allora il terzo punto, che io ho preso degli appunti qua, è che noi abbiamo dei batteri naturali, datici da Dio, che combattono i batteri e i virus e i microbi e tutte mm -hmm. le malattie. Sono dei batteri naturali di Dio. Sì. E questi batteri naturali rilasciano una sostanza che in inglese si dice interferons o interferons che questi interferiscono con il male, con le malattie è una cosa assolutamente divina infatti per combattere le più grandi malattie le migliori medicine le migliori medicine sono copiate dall'immunità dall del, del nostro corpo biologico cioè cosa fanno queste case farmaceutiche? Copiano il corpo copiano umano, il corpo umano copiano wow. la natura, copiano le piante, copiano i frutti. La creazione eh, di Dio. Adesso sai, fanno lo shampoo all'ortica, lo shampoo alla mela, sì, 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 lo sì. shampoo all'albicocca, sono sempre lì a imitare. Sì, vero, vero. Mettono queste belle donne lì, shampoo alla mela, <ride> e, eh, vitamina C, e lì c'era una ragazza di Olive che prende la vitamina C. <ride> Ma vatti a mangiare un limone e un'arancia, <ride> che è molto meglio della, de, 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 della donna in bikini con la pillola. <ride> Ma mangiati un'arancia, fatti un'aranciata. Io qui ho le sorelle dolcissime, ogni tanto fanno spremute, va bene, spremono le arance. E, e, Dio vi benedica, sorelle. Eh, quando lo facciamo, sì, grazie. Ecco. Lo sì, so quando, che non quando è spesso. Li abbiamo, sì. Eh, sì. Ma neanche costano così tante, però va bene. In sì. questo periodo sì, perché non è il tempo. Il periodo, sì. sì. Allora, hai capito fino a qui? Sì. Allora, questa sostanza eh, che questi bu batteri buoni rilasci si chiama inter interferons, interferiscono con, i con le malattie. Le il quarto punto che ho preso appunto, il quarto e l'ultimo punto che ho scritto, è che allo stesso tempo vi sono degli antibiotici e altri medicinali che i dottori molto liberamente prescrivono, perché a loro questo è solo una firma, una firma con la penna, e più eh, prescrivono certi medicinali con gli antibiotici, più le case farmaceutiche gli danno percentuali, Capito? li pagano i dottori. E poi ci sono libri scientifici che spiegano come questi antibiotici e medicinali sono così per, quasi perfetti. Chi li fa i libri? Le case farmaceutiche. I dottori li studiano, sono scritti in intellettualese, eh, nella loro lingua, il dottore ci crede. In realtà la, la verità è un po' diversa. La prima medicina a cui rivolgerti sono le, 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 i prodotti naturali, la frutta, la verdura... Eh, la carne, eh, cioè cercare di, di mangiare equilibrato e molto variegato. Va bene, per questo che benedetti che hanno l'orto, che mangiano pomodori, 
e insalata senza veleno spruzzato sì, 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 sì. che neanche, neanche i germi vogliono mangiare quella robaccia no. lo mangiamo noi fessi andiamo al supermercato c'è la signorina con il rossetto e tacchi alti che ti, ti spiega e tu fessa a e dici ah se lo dice quella signorina lì oi. no caro no no no, no. Sì. devi mangiare naturale fatti un orto cresci le, le tue malanzane le tue patate i tuoi pomodori senza veleni che va lì una lavatina sotto l'acqua e mangi Amen. e invece quando gli ha spruzzato il veleno mm -hmm. noi qui peliamo peliamo non solo le mele ma anche i pomodori perché anche lì spruzzano sì. il veleno sì. va bene e, e cioè, state attenti ai broccoli insalate perché sono, gli hanno spruzzato il veleno da lì che vengono da cosa viene questa marea di cancri e tumori gli spruzzano il veleno sono cancerogeni State comprando insalata, broccoli ehm, e, e altre cose, va bene, che gli spruzzano, gli spruzzano il cancro. Quando spruzzano il, gli antiparassitari, i pesticidi, gli stanno spruzzando il cancro, il tumore, malattie di ogni tipo. E allora, e allora state lontano, cibi processati, è lo stesso. State lontano dai cibi processati, insaccati, salsicce... Questa, questa robaccia qui tutto ciò che scadenza fra un anno il cibo che scade fra sei mesi ma che cosa accidente gli hanno messo dentro che neanche i germi li mangiano dovete mangiare fresco avete capito voi che vi ammalate sempre mangiate, mangiate prima di andare all'ospedale ma, lavorate sull'orto mangiate naturale questi indiavolati adesso vi vendono le arance senza semi L'uva senza semi, perché non vogliono che siete autosufficienti. Questi diavoli vogliono che tutti dipendano dal multinazionale. E il mondo senza Dio, senza Cristo, senza Bibbia, senza saggezza, senza sale nella zucca non dice niente. Il giornale ho letto in India centinaia di suicidi, i contadini si suicidano da anni perché non hanno soldi per seminare perché? perché il raccolto non dà i semi per la semina sono, sono eh, spighe suicidi sono aranci suicida che una volta e poi basta e poi devi andare lì al, 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 al negozio alla compagnia che si chiama 666 marca della bestia che ti venderà i semi e poi quando una volta hanno preso il mercato te lo aumenteranno come vogliono mi ricordo a Milano, mio paesino dove stavo, eh, hanno aperto, avevano aperto un piccolo supermercato e i prezzi erano più, più bassi di tutti i negozietti. La gente ha cominciato ad andare, eh festa certo, a chiodi. Certo, sì. Adesso vai, vai nelle, nei mall, vai nei, nei, nei centri commerciali, i prezzi sono più alti dei negozietti. Eh. Sono più, eh, son più alti perché ti metti il prezzo che vogliono. Sì, sì. E i negozietti adesso sono i prezzi più bassi. Quindi mettono il piede e poi ti, ti uh -huh. sfruttano, capito? Allora, questa è la conclusione. Insomma, gli antibiotici fanno, fanno male, va bene, e altri medicinali fanno male che non si dovrebbero prendere. Questi dottori naturisti hanno detto, dottori cristiani, che hanno parlato proprio su questo canale cristiano, se un angel club, dice che gli antibiotici fanno male, punto. È solo che i dottori mica gli dicono vai a mangiare nell'orto. Insomma, il modo migliore, mica il dottore ti dice se non puoi digerire prendi un mezzo cucchiaino di bicarbonato, sia a posto. No, vai, tu vai, vai in farmacia e costa 10 euro per digerire. Digerisci? Certo che no. Ti ricordi se andate in farmacia? Eh, sì. E hai chiesto, ma yeah. quanto costano le pillole per... Per, con, contro la stitichezza mm -hmm. ed ci ha dato non so cos'era sarebbe 15 euro quello che è 10 euro Dice, e poi, poi gli abbiamo chiesto senta ma invece di queste pillole qua se prendo delle prugne dice ah dice le prugne sono molto meglio di questo e il ragazzino di 20 anni fresco dalla scuola non aveva ancora imparato a imbrogliare <ride> <ride> ha detto sì anche meglio le prugne meglio. dice questo ragazzino è sincero ma le prugne sono migliori e che cosa mi vendi mi, mi, mi vendi queste pillole per la stitichezza che costano non, così a 10 15 euro non lo so che non una abbiamo cosa, comprato una niente. cosa ridicola no, se andate lì solamente per, 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 per investigare per, per investigare capito che già sapevamo 
Non prendete le pillole per di chiesa, prendete una prugna, delle prugne. E mm-hmm. poi ci sono altre cose. Avete capito? Sì, sì, e sì. questo è il sistema. È così. E allora, e allora è stato lontano da antibiotici questa robaccia. Qui dateci, deve essere proprio un'emergenza, se no. Il modo migliore in conclusione è questa. Il modo migliore per proteggersi dalle pandemie, dai, dalle, dall'influenza, e infatti da tutte le malattie, e rafforzare la difesa del nostro corpo mm-hmm. dove si trova nello stomaco cosa c'è di dire? che dovete prendervi cura dello stomaco fratelli lo stomaco la digestione ti fa, è quella che ti fa forte o che ti uccide quanta gente muore nel sonno per indigestione mm-hmm. e se mangiamo come maiali saremo sempre stanchi sempre qui oh, oh, oh. Vabbè, mangiate snelli mangiate frutta naturale il più possibile frutta e verdure crude possibilmente senza eh, cancerogeni spruzzati sopra crescetevi voi il vostro giardino avete notato che ci sono leggi che proibiscono di, cos- di, di, di avere il proprio orto sì. come mai sì, sì. limitano tutto vogliono depopolare de- il mondo no? Sì. E allora aumentare il, la protezione materiale e fisica del corpo è un po' un parallelo di come la Bibbia ci mostra di alzare la protezione del sistema immunitario, spirituale, e, e, e in questo caso proteggendosi, mangiando nell'orto del Signore, mangiando i frutti dello Spirito Santo, quindi mangiando nello Spirito. Però torniamo un pochettino a cibi materiali. Allora, abbiamo notizie di cibi che rafforzano il sistema immunitario. Va bene, questi dottori dicono... Per, eh, ci sono dei cibi che sono apposta per aumentare, mm-hmm. prestate attenzione fratelli, ci sono dei cibi speciali che fanno aumentare il sistema immunitario. E quali sono? Questi cibi si chiamano le fibre. Cosa sono le fibre? Angela, uh, cosa sono le fibre? Qui c'è una, c'è una citazione dell'enciclopedia. Sì. Quali sono i cibi ricchi di fibre, Angela? Le fonti migliori sono la frutta secca e i legumi, soia, lenticchie, ceci, fagioli secchi, nonché i prodotti a base di cereali integrali, riso, pane, pasta, farina, avena. Non, non pane bianco, anche frutta, pane integrale. Anche frutta e verdura sono fonti di fibre o comunque ne sono ricche a seconda della loro natura. Tu queste foto le hai messo sulla radio? Sì. Ok, sulla radio abbiamo messo delle foto che dice i dieci cibi migliori ricchi di fibre, lenticchie, fagioli neri, piselli, mm. lamponi, eh, spaghetti integrali, um, poi che altro c'è? Eh, avena integrale, broccoli, mele con la buccia, attenzione ai cancerogeni spruzzati. E poi ancora, eh, poi c'è un'altra lista, è sulla radio l'ho messa, sì, sì. lamponi, pere non, non sbucciate, attenzione che non siano spruzzate col veleno, Mele non sbucciate, altrimenti dovete sbucciare. Banane, arance, fragole, fichi secchi, uva secca, spaghetti, orzo, colazione a base di cereali, eh, crusca d'avena, eh, pappa d'avena, eccetera, popcorn, riso integrale, pane di segala e pane integrale. Insomma, um, fratellini, um, poi che altro c'è qui? Qui abbiamo... Uh, vediamoci ancora piselli, lenticchie, fagioli neri fagioline fagioli al forno, mandorle pecan pistacchi, carciofo, fagioli verdi broccoli, rapa uh, cavoletti di Bruxelles grano turco dolce patate, pomodori, carote ecco l'ho letto perché alcuni fratelli magari seguiranno questo molto più in là e chissà se l'avremo anche sulla radio mm. la lista, è giusto, l'ho letto sì. per quelli che ci seguiranno giusto, solamente in audio vero, vero. allora, eh, cari fratelli um, il nostro, no, nostra radio non sono qui a fare pubblicità comprate l'integratore <ride> la vitamina bla 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 no. costa poco, ve la mandiamo noi no, il nostro no. sponsor ci ha chiesto di... no andate dallo sponsor che si chiama Gesù che vi dà tutto gratis beh, devo pagare un po' di sudore della fronte a prendere cura dell'orto Angel, mi fermo eh, qui l'orto sì, Amen. sì. ho cercato di fare il più veloce possibile 